అండి అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ భారతీ స్కూలింగ్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఫిఫ్త్ క్లాస్కి సంబంధించి అవర్ వరల్డ్లో చాప్టర్ టూ అయినటువంటి క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క టోటల్ వర్క్షీట్స్ అయితే చూద్దాం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో వర్క్షీట్ నెంబర్ వన్ రివైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ క్రింది పదాలను చూచురాయండి అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్లైమేట్ క్లైమేట్ అంటే వాతావరణం అన్సీజనల్ రైన్స్ అకాల వర్షాలు ఇన్డిస్క్రిమినేటరీ యాక్షన్స్ విచక్షణ రహితమైన చర్యలు ఎన్విరాన్మెంట్ అనగా వాతావరణం హార్వెస్ట్ పంట టెంపరేచర్ ఉష్ణోగ్రత రెయిన్ఫాల్ వర్షపాతం డ్రాట్ కరువు సైక్లోన్స్ తుఫాను సునామీలు నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ నెంబర్ వన్ వాట్ ఈస్ క్లైమేట్ వాతావరణం అంటే ఏమిటి ద వెదర్ కండిషన్స్ సచ్ యాజ్ టెంపరేచర్ రెయిన్ఫాల్ ఎక్సెట్రా ప్రివైలింగ్ ఇన్ యాన్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ క్లైమేట్ సాధారణంగా ఒక ప్రాంతంలోని ఉష్ణోగ్రత వర్షపాతం మొదలైన పరిస్థితులను వాతావరణం అంటారు సెకండ్ క్వశ్చన్ హౌ కెన్ వీ సే దట్ ద ఎర్త్ ఈజ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ప్లానెట్ భూమిని అందమైన గ్రహం అని ఏ విధంగా అంటాం ఆన్సర్ ఎర్త్ కెన్ బీ సెట్ టు బీ ఏ బ్యూటిఫుల్ ప్లానెట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓషన్స్ ప్లాంట్స్ అండ్ ప్లీజెంట్ క్లైమేట్ భూమి చాలా అందమైన గ్రహం సముద్రాలు మొక్కలు మరియు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం కారణంగా భూమి అందమైన గ్రహం అని చెప్పవచ్చు లుక్ ఇట్ ద ఫాలోయింగ్ పిక్చర్స్ అండ్ మెన్షన్ ద సీజన్స్ కింద చిత్రాలను గమనించి ఋతువుల పేర్లు రాయాలి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సమ్ సెకండ్ రైనీ సీజన్ వర్షాకాలం థర్డ్ వన్ వింటర్ చలికాలం మైండ్ మ్యాప్ మైండ్ మ్యాప్ని పూరించండి మనకి ఇక్కడ యూజెస్ ఆఫ్ రైన్ కోసం మైండ్ మ్యాప్ ఇచ్చారు మనం రైన్ యొక్క యూజెస్ అనేవి రాయాలి డ్యామ్స్ గెట్ ఫిల్డ్ విత్ రైన్ఫాల్ వర్షాల వలన డ్యామ్స్ ఫిల్ అవుతాయి ఇట్ కూల్స్ ద టెంపరేచర్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ క్రాప్ ఇరిగేషన్ అన్వాంటెడ్ జమ్స్ విల్ బీ క్లీన్ డౌన్ ఎత్ రైన్స్ వాటర్స్ ప్లాంట్ నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ టూ రివైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఫ్లడ్స్ వరదలు ఫారెస్ట్ ఫైట్స్ అడవుల తగలబడుట ట్రాట్ కరువు ఎయిర్ పొల్యూషన్ గాలి కాలుష్యం హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ విషపూరితమైన రసాయనాలు ఇకో ఫ్రెండ్లీ పర్యావరణ హితం ఇంజూరియస్ గాయాలు స్ట్రీట్ వెండర్స్ వీధి విక్రేతలు అట్మాస్ఫియర్ వాతావరణం మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ క్రింద ఇవ్వబడిన వాటిని జతపరచండి ఫస్ట్ వన్ సి ఫ్లడ్స్ సెకండ్ పిక్చర్ ఈ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ థర్డ్ వన్ ఏ మంచు కరగడం మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్ ఫోర్త్ వన్ బి డ్రాట్ ఫిఫ్త్ వన్ డి డిఫారెస్టేషన్ అడవులు నరికి వేత నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ నెంబర్ వన్ ఇంక్రీజింగ్ టెంపరేచర్ ఆన్ ది ఎత్ కాజెస్ డాష్ వార్మింగ్ భూమిపై పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు దేనికి దారితీస్తాయి ఆప్షన్ బి గ్లోబల్ వార్మింగ్ సెకండ్ వన్ ద హ్యూమన్ యాక్టివిటీ దట్ ఎఫెక్ట్స్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి డంపింగ్ గార్బేజ్ మనం ఎక్కువ చెత్తను పడేయడం వలన ఎన్విరాన్మెంట్పై ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది థర్డ్ క్వశ్చన్ ద మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్ ఇన్ ద పోలర్ రీజన్ లీడ్స్ టు రైజ్ ఇన్ ఓషన్ లెవెల్ అండ్ ప్లేసెస్ నియర్ ద సీ షోర్ మే బీ సబ్ మెచ్యూర్ డ్యూ టు ధృవాల వద్ద మంచు ఎందుకు కరుగుతుంది అంటే ఆప్షన్ సి క్లైమేట్ చేంజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వలన ధృవాల వద్ద మంచు అనేది కరుగుతుంది ఫోర్త్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ యాన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఈ క్రింది వాటిలో వాతావరణ మార్పు కానిది ఏది ఆప్షన్ ఏ సీజనల్ రైన్స్ అనేది క్లైమేట్ చేంజ్ వలన కాదు జనరల్గా జరిగేది రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా క్లైమేట్ చేంజ్ వలన జరుగుతున్నాయి నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వాతావరణం మార్పు వలన కలిగే ఫలితాలు ఏమిటి ఆన్సర్ వీ డు నాట్ గెట్ టైమ్లీ రైన్ఫాల్ విచ్ లీడ్స్ టు ట్రాట్ హెవీ సైక్లోన్ సునామి మే అక్క ద వాటర్ ఇన్ ద సీ ఈజ్ గెట్టింగ్ వార్మ్ అప్ విచ్ లీడ్స్ టు ద డెత్ ఆఫ్ ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ సకాలంలో వర్షాలు కురవక కరువు ఏర్పడుతుంది పెను తుఫానులు సునామీలు సంభవిస్తాయి సముద్ర జలాల ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోవడం వలన సముద్రంలో పెరిగే మొక్కలు జంతువులు చనిపోతాయి నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ త్రీ రివైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఫస్ట్ వన్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ మోటార్ వెహికల్స్ గ్రీన్ వరల్డ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈకోలాజికల్ బ్యాలెన్స్ సాయిల్ ఎరోజన్ నెక్స్ట్ మైండ్ మ్యాప్ రైట్ ద రీజన్స్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్ వాతావరణ మార్పునకు కారణాలు రాయాలి స్మోక్ అండ్ డెస్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ బర్నింగ్ కోల్ ఆయిల్ ఇన్డిస్క్రిమినేట్ యూసెస్ ఆఫ్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ డిఫారెస్టేషన్ ప్లాస్టిక్ యూసెస్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ 
ఇవన్నీ కూడా క్లైమేట్ చేంజ్ అవ్వడానికి రీజన్స్ నెక్స్ట్ రైట్ అబౌట్ గ్రేటర్ తన్బర్గ్ గ్రేటర్ తన్బర్గ్ గురించి రాయండి గ్రేటర్ తన్బర్గ్ ఈస్ ఏ స్వీడిష్ ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్టివిస్ట్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ హూస్ క్యాంపెయినింగ్ హ్యాస్ గెయినెడ్ ఇంటర్నేషనల్ రికాగ్నిషన్ నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ నెంబర్ వన్ అమిత్ సేస్ దట్ యూసేజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ డూ యూ అగ్రీ విత్ హిస్ స్టేట్మెంట్ వై ప్లాస్టిక్ వినియోగం మంచిది కాదు అని అమిత్ అన్నాడు దీనిని నీవు అంగీకరిస్తావా ఎందుకు ఆన్సర్ ఎస్ ఐ అగ్రీ విత్ అమిత్ స్టేట్మెంట్ బికాస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఈజ్ పొల్యూట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ నేను అమిత్తో ఏకీ అంగీకరిస్తున్నాను ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ వాడకం పర్యావరణాన్ని కలుషితం చేస్తుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ యువర్ మదర్ ఆస్క్ టు బ్రింగ్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రమ్ షాప్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్యారీ బ్యాగ్ వుడ్ యూ ప్రిఫర్ వై మీ అమ్మ నిన్ను బజారు నుండి కూరగాయలు తమ్మంది నీవు ఏ రకమైన చేతి సంచిని ఉపయోగిస్తావు ఎందుకు ఆన్సర్ ఐ ప్రిఫర్ టు యూస్ క్లాత్ బ్యాగ్ టు బ్రింగ్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రమ్ షాప్ బికాస్ క్లాత్ బ్యాగ్ ఈస్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ నేను దుకాణం నుండి కూరగాయలు తీసుకురావడానికి బట్ట సంచిని ఉపయోగించాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే బట్ట సంచి పర్యావరణంకి అనుకూలమైనది మీరు ప్లాస్టిక్ కాకుండా జూట్ బ్యాగ్ కానీ క్లాత్ బ్యాగ్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ అవర్ రోల్ టు సేవ్ అవర్ ప్లానెట్ ఎర్త్ భూమిని సంరక్షించటంలో మన పాత్ర ఏమిటి ఆన్సర్ అవర్ రోల్ టు సేవ్ అవర్ ప్లానెట్ ఎర్త్ ఈజ్ సేవ్ వాటర్ కన్సర్వ్ ఎనర్జీ ప్లాంటేటరీ యూస్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ ప్రొడక్ట్స్ భూమిని రక్షించడంలో మన పాత్ర నీటిని ఆదా చేయడం శక్తిని ఆదా చేయడం చెట్టుని నాటడం పర్యావరణ అనుకూల ఉత్పత్తులను ఉపయోగించడం నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో ఫాలోయింగ్ క్రింది వాటిని చెత్తపరచాలి ఫస్ట్ కిచెన్ వేస్ట్ వ్యర్థాలు ఆప్షన్ సి సి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మాన్యూర్ ఎరువులు తయారు చేయడంలో కిచ్ వంట వ్యర్థాలని ఉపయోగిస్తారు సెకండ్ వన్ వైడనింగ్ ఆఫ్ రోడ్స్ రహదారులను వెడల్ప్ చేయట ఆప్షన్ ఇ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఆక్వాటిక్ లైఫ్ జలచర జీవులపై ప్రభావం చూపుతుంది థర్డ్ వన్ బర్నింగ్ క్రాకర్స్ టపాసులు పేల్చడం అనేది ఆప్షన్ డి హార్మ్ఫుల్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రకృతికి హానికరం ఫోర్త్ వన్ ఇమేజ్ ఐడియాల్స్ ఇన్ వాటర్ నిమజ్జన విగ్రహాలను వాటర్లో నిమజ్జనం చేయడం అనేది ఆప్షన్ ఏ వాటర్ గెట్స్ పొల్యూట్ నీరు కలుషితం అవుతుంది ఫిఫ్త్ వన్ కటింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ట్రీస్ వృక్షాలు నరికివేయట ఆప్షన్ బి గ్లోబల్ వార్మింగ్ వృక్షాలు నరికి వేసినట్లయితే వేడి పెరిగిపోతుంది సో అది గ్లోబల్ వార్మింగ్కి దారితీస్తుంది నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ ఫోర్ రివైట్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఫస్ట్ వన్ ట్రీ పల్ప్ ట్రీ పల్ప్ అంటే కలుపుగుచ్చు సేవ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీని సేవ్ చేయడం కిచెన్ గార్డెన్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ గార్బేజ్ ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ట్రెడిషనల్ లైట్స్ మినరల్స్ రీసైకిల్డ్ మెటీరియల్ పుట్ మార్క్ ఫర్ ద ఇకో ఫ్రెండ్లీ థింగ్స్ పర్యావరణ హితంగా ఉన్న వాటికి ఎదురుగా గడిలో టిక్ మార్క్ పెట్టాలి క్లే ఐడల్స్ మట్టి విగ్రహాలు పర్యావరణానికి మంచివి సో అక్కడ టిక్ పెట్టాలి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్తో తయారు చేసిన విగ్రహాలు మంచివి కాదు సో టిక్ మార్క్ పెట్టకూడదు నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ పాట్ మంచిది కాదు మెటల్ పాట్ లోహ పిందె మంచిది అక్కడ టిక్ మార్క్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎర్తన్ పాట్ మట్టి కుండ కూడా మంచిది టిక్ మార్క్ చేసుకోవాలి కాపర్ బాటిల్ రాగ సీస మంచిది ప్లాస్టిక్ బాటిల్ మంచిది కాదు అండ్ క్లాత్ బ్యాగ్ మంచిది పాలిథిన్ కవర్ కూడా మంచిది కాదు పేపర్ బ్యాగ్ మంచిది ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ వర్డ్స్ గివెన్ బిల్ కింద మనకి కొన్ని పదాలు ఇవ్వడం జరిగింది అవి ఎక్కడ సూటబుల్ అవుతాయో అక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ డ్యూరింగ్ వినాయక్ చవితి ఫెస్టివల్ ఐడోల్స్ ఆ మేడ్ విత్ డాష్ అండ్ పీపుల్ ఇమ్మెట్స్ దీస్ ఐడోల్స్ ఇన్ వాటర్ మన వినాయక చవితి పండుగ ఎక్కువ ఎక్కువగా దేంతో తయారు చేస్తారు విగ్రహాలని అంటే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ పిఓపి అంటే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ సెకండ్ వన్ యూజింగ్ కెమికల్ కలర్స్ డ్యూరింగ్ హోలీ కాజెస్ డాష్ టు పీపుల్ మనం హోలీ ఆడేటప్పుడు కొన్ని రసాయనిక మనం రంగులను అయితే వాడతాం కదా దానివల్ల మన ప్రజలకి అవి ఆ కెమికల్స్ అనేవి హార్మ్ఫుల్ హానికరం థర్డ్ వన్ డాష్ ఆర్ ద లంగ్స్ ఆఫ్ ది ఎత్ భూమి ఊపిరితిత్తులని వేటిని అంటాం ప్లాంట్స్ ఫోర్త్ వన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వీ కెన్ యూజ్ డాష్ అండ్ డాష్ మనం ప్లాస్టిక్ బదులుగా మనం దేన్ని యూజ్ చేయొచ్చు పేపర్ని యూజ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా జూట్ జనపనార్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ నెంబర్ వన్ గ్రో డాష్ ఇన్ యువర్ స్కూల్ టు రెడ్యూస్ పొల్యూషన్ మీ స్కూల్లో పొల్యూషన్ని తగ్గించేందుకు మన
second one use while going to the market instead of plastic bags manam plastic bags badalaga market ni market ki velle tappudu deni teesukovellali a bag ni ante option c cloth bag third one the weather conditions prevailing in an area is generally is called oka pradeshamlo vyapinchi unna vatavarana paristhitulanu manam em ani pilustam option e climate vatavaranam ani antam నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ ఫైవ్ నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ క్లైమేట్ వాతావరణం అంటే ఏమిటి ఆన్సర్ ద వెదర్ కండిషన్స్ సచ్ యాజ్ టెంపరేచర్ రెయిన్ఫాల్ ఎక్సెట్రా ప్రివాల్లింగ్ ఇండియన్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ క్లైమేట్ సాధారణంగా ఒక ప్రాంతంలోని ఉష్ణోగ్రత వర్షపాతం మొదలైన పరిస్థితులను వాతావరణం అంటారు సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ వీ ఫేస్ డ్యూ టు క్లైమేట్ చేంజ్ వాతావరణం మార్పు వలన మనం ఏ ఫలితాలను ఎదుర్కొంటాం ఆన్సర్ అన్టైమ్లీ రెయిన్ఫాల్ హెవీ సైక్లోన్ సునామీస్ ఇన్ ఓషన్ లెవెల్ వాటర్ ఇన్ ద సీ ఈజ్ వార్మ్డ్ లీడ్స్ టు డెత్ ఆఫ్ ఆక్వటిక్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్ వాతావరణ మార్పునకు గల కారణాలు ఏమిటి ఆన్సర్ డిఫారెస్టేషన్ స్మోక్ అండ్ డెస్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇన్డిస్క్రిమినేట్ యూసేజ్ ఆఫ్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ ప్లాస్టిక్ యూసెస్ ఎక్సెట్రా అడవుల నరికివేత కర్మాగారాల నుండి పొగ మరియు ధూళి సహజ వనరులను విచ్ విచక్షణ రహితంగా ఉపయోగించడం ప్లాస్టిక్ వాడకం మొదలైనవి ఈ రీజన్స్ వలన మనకి క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆర్ పీపుల్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డ్రాట్ కెన్ యూ గెసెస్ ద రీజన్స్ మీ గ్రామంలోని ప్రజలు కరువుతో బాధపడుతున్నారు కారణాలు ఏమిటో ఊహించగలవా ఎస్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ రైన్స్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ అవర్ అట్మాస్ఫియర్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీజన్స్ వీఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డ్రాట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిస్పోజింగ్ గార్బేజ్ ఎట్ యువర్ హోమ్ అండ్ మేక్ ఎ రిపోర్ట్ మీ ఇంటి నుండి తయారైన చెత్తను విసర్జించడానికి ఏ పద్ధతి అవలంబిస్తున్నారు పరిశీలించి రాయండి సెపరేటింగ్ ద గార్బేజ్ ఇన్ టు వెట్ అండ్ డ్రై గార్బేజ్ గివింగ్ దెమ్ టు డెస్ట్ వెహికల్స్ ప్రొవైడెడ్ బై అవర్ గ్రామ పంచాయత్ దే యూస్ ద వెట్ గార్బేజ్ ఫర్ గోబర్ గ్యాస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ డ్రై గార్బేజ్ టు ఫ్యూయల్ పర్పస్ బై బర్నింగ్ ఇట్ Next question, collect information about students who are using steel water bottles instead of plastic water bottles. Plastic bottle badaluga, steel bottle upyagincha vidya dula samacharam sakarin chandi. Ramana using steel bottle, vidya using steel bottle, sashi using steel bottle. Next question, make a pen stand, flower vase, etc. by using a plastic water bottle. Plastic neat sisal nupyagincha vidya. పెన్ స్టాండ్ పూల కుండీలను తయారు చేయండి ఎయిత్ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ సమ్ స్లోగన్స్ ఆన్ సేవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణ పరిరక్షణపై నినాదాలు తయారు చేయండి ఆన్సర్ సేవ్ ట్రీస్ సేవ్ లీవ్స్ డోంట్ కట్ ట్రీస్ డోంట్ రెడ్యూస్ ఆక్సిజన్ సేవ్ ద నేచర్ సేవ్ ద ఫ్యూచర్ క్లీన్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లీన్ లైఫ్ నో పొల్యూషన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ సేవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సేవ్ కమింగ్ జనరేషన్స్ Next, choose the correct answer. Number 1. Because of dash, we do not get timely rainfall which leads to drought. Because of climate change. Climate change will not be the same time in the year. Second one. Say no to dash and use eco-friendly material. Say no to plastic. Plastic is not used to use eco-friendly material. Option B. Third one, dash maintain ecological balance and prevent soil erosion. Option C, trees. We don't have to maintain trees. We don't have to maintain trees. We don't have to maintain trees. Next one, fill in the blanks. First one is, the weather conditions such as temperature, rainfall, etc. Prevailing in an area is called rainfall. క్లైమేట్ సాధారణంగా ఒక ప్రాంతంలోని ఉష్ణోగ్రత వర్షపాతం మొదలైన పరిస్థితులను మనం వాతావరణం అని అంటారు సెకండ్ వన్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ కెనాట్ బి డాష్ ఇన్ ద ఎర్త్ ప్లాస్టిక్ భూమిలో ఎప్పటికీ డిజాల్వ్ అంటే కరగదు థర్డ్ వన్ డాష్ ఈజ్ ఏ స్వీడిష్ ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్టివిస్ట్ హూ క్యాంపెయిన్డ్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ స్వీడన్కు చెందిన డాష్ అనే పర్యావరణ కార్యకర్త వాతావరణ మార్పులపై ఉద్యమం చేపట్టింది గ్రేటర్ తెన్బర్గ్ ఆవిడ పేరు గ్రేటర్ తెన్బర్గ్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ తో ఫాలోయింగ్ కిచెన్ గార్డెన్ వంటింటి తోట ఆప్షన్ సి తాజా పండ్లు కూరగాయలు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ సెకండ్ వన్ బనానా లీవ్స్ బనానా లీవ్స్ అంటే అరటి ఆకులు 
ఆప్షన్ ఏ యూజ్ టు ఈట్ ఫుడ్ భోజనం చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు థర్డ్ వన్ బర్నింగ్ క్రాకర్స్ టపాసులు కాల్చట ఆప్షన్ బి హార్మ్ఫుల్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణానికి హానికరం నెక్స్ట్ డ్రా అండ్ కల డ్రా ద పిక్చర్ రికార్డింగ్ సేమ్ నేచర్ పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించిన చిత్రాన్ని వేయండి నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ క్రింది వాటికి ఆన్సర్స్ రాయండి ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చిప్కో మూమెంట్ చిప్కో ఉద్యమాన్ని వివరించండి ఆన్సర్ ఇన్ ద నైన్టీన్ సెవెంటీస్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ రెసిస్టెన్స్ టు ద డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ స్ప్రెడ్ త్రూఅవుట్ ఇండియా చిప్కో మీన్స్ ఎంబ్రాస్ ద విలేజెస్ హగ్గర్ ద ట్రీస్ అండ్ ప్రివెంటెడ్ ద కాంట్రాక్టర్స్ ఫ్రమ్ ద కటింగ్ దమ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మధ్య కాలంలో భారతదేశంలో కొంతమంది అడవుల నరికివేతను అడ్డుకున్నారు ఇది ఒక ఉద్యమంలో మారి దేశమంతటా పాకింది ఇదే చిప్కో ఉద్యమం చిప్కో అంటే హిందీ భాషలో హత్తుకోవడం అని అర్థం ఆ రోజుల్లో చెట్టు నరకవద్దని స్థానికులు చెట్లను హత్తుకొని చుట్టూ నిలబడేవారు సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనగా ఏమి ఆన్సర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ భూమి వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత పెరగడాన్ని గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని అంటారు సో ఇదండి సెకండ్ లెసన్ యొక్క టోటల్ వర్క్షీట్స్ అండ్ అసెస్మెంట్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్